Hallo zusammen bei einem meiner letzten Livestreams auf Twitch. Da wurde ich gefragt, was hat es eigentlich mit dem berühmt-berüchtigten Elchtrick beim Skat auf sich? Da habe ich erstmal ein bisschen gemauert und gesagt, ho, 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 Moment, das klären wir hier nicht so zwischen Tür und Angel. Das erkläre ich lieber mal etwas ausführlicher in einem eigenen Video, nämlich diesem hier. Und wie es dann der Zufall so spielt, hat sich gerade vor ein paar Tagen Hartmut, Hartmut Seber mit einer ganz interessanten Partie bei mir gemeldet. Und da konnte er tatsächlich diesen Elchtrick anwenden. Und was noch schöner ist, nicht in der klassischen bekannten Variante, sondern sozusagen nochmal in der Ausbaustufe Elchtrick B, wenn man so will. Also immer mal wieder was Neues, ganz lustig und das schauen wir uns hier gleich an. Bevor es dazu kommt, noch mal der Hinweis, ich bin im Moment regelmäßig um 22 Uhr auf Twitch live unterwegs und würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal zuschaut, wenn ihr da kiebitzen wollt. Wir machen alles Mögliche, wir machen 18er Rangliste, Jackpot Duell, Rocket, wir machen mit Gästen Spiel, wir machen Ende, also eine ganze Bandbreite an äh, Skat Spaß, den wir da abfahren. Dem Netz habe ich mal ein Farbhandspiel ohne Elf zelebriert und auch so ein Elchtrick. Ist ja alles möglich, dass, mal, dass das mal dabei ist. Würde mich also freuen, wenn ihr mit reinschaut. Sucht ihr nach Skat Krieger auf Twitch und dann geht der Spaß los. So, jetzt gucken wir uns mal die konkrete Partie vom Hartmut an. Ähm, das sind seine zwölf Karten nach Skataufnahme in Hinterhand. Und was noch dazu zu sagen ist, es gab ein wenig Widerstand. Ne? Mittelhand hatte selber erst schon mal 18 geboten, Vorhand hatte gehalten und Hartmut ist trotzdem unerschrocken natürlich noch in das Rennen eingestiegen, wie wir ihn so kennen. Vorhand ist dann erst bei 24 ausgestiegen und was jetzt im Skat lag, das ist nicht überliefert. Ich vermute mal nicht besonders dolle, denn das Ding ist ja auch so jetzt noch hohl genug. Ja, wir sehen hier drei Asse, wir sehen hm, wahrscheinlich einen Viertrümpfer in Herz. Ähm, ja, wir haben aber auch eben diese steilen Gegenreizung und das Ding ist ja nun eine ganz schön hohle Mülltonne, mal auf Deutsch gesprochen. Also ich bitte mal äh, euch um Vorschläge, wie hier zu drücken ist und wie ihr euch äh, einen Siegplan vorstellen könnt. Ja, also gibt ja die unterschiedlichsten Varianten. Ne? Kannst gleich für 0 wegschmeißen, zum Beispiel, aber wenn das deine Idee war, dann hättest du vielleicht gar nicht erst reizen sollen. Kannst ja irgendwie sieben Augen drücken, den König und irgendeine Dame. Du kannst drei Augen drücken, drei Augen drücken, sechs Augen drücken. Alles ist irgendwo möglich. Die wenigsten von diesen Ideen haben aber wirklich Aussicht auf Erfolg, muss man mal so sagen, aufgrund dieser Reizung. Also selbst wenn man dann irgendwie die drei Asse durchbekommt und noch eine 10 zu stechen kriegt, reicht selbst das vielleicht noch nicht mal, ähm, weil sonst einfach nicht mehr viel geht und es ist schon ausgesprochen optimistisch anzunehmen, dass hier wirklich gegen die offensichtlich auch verteilten Farblängen noch eine 10 damit rausgeholt werden soll und dann auch noch irgendwie abgesichert werden soll ohne einen dunklen Buben. Also an sich sollte man hier schon sagen, nee, also mit einer üblichen Drückung wird das wahrscheinlich nichts. Und dann kommt dieser Elchtrick ins Spiel. Das ist so ein All-In-Trick, bei dem man sich sehr konkret auf eine Verteilung und auf einen erhofften Spielverlauf auch festlegt und das Ganze eben schon mit der Drückung, da liegt der Clou, aufgrund der 24er Reizung von Vorhand und eben auch der 18 noch von Mittelhand, gehen wir mal davon aus, die Farben sind wirklich lang verteilt, Vorhand hat viel Kreuz und wenn der jetzt Kreuz ausspielt, ja und vielleicht genau aus der Viererlänge, darauf basiert eigentlich der Elchtrick, dann können wir uns im ersten Stich vorstellen, dass da zwei Kreuzen vor uns liegen, Lusche, Lusche, Lusche Dame, sowas in der Art und dann wollen wir hier mit dem König schnippeln, aber wir ahnen schon, dass das Ass danach gar nicht mehr laufen wird und deswegen wird das Ass in den Keller gepackt. Wenn wir den König in den Keller tun, dann nehmen wir ja das Ass im ersten Stich mit und damit ist die Karte zu sehr verraten. Also es ist ein richtig schöner Bluff. Kreuzass in den Keller, so und äh, jetzt ein anderes Ass alleine wird hier noch nicht reichen. Da müssen wir in dem Fall schon hoffen, dass die durchlaufen. Also nehmen wir noch eine Dame dazu. Aufgrund der 18er Reizung von Mittelhand die Karo Dame. 14 Augen in den Keller und dann geht sie ab, die wilde Fahrt. So, und im üblichen Verlauf, Kreuz Lusche kam tatsächlich raus, wie erhofft, wie erwünscht. Im üblichen Verlauf würden wir jetzt hier einen kleinen Kreuz erwarten, doch in dieser Variante war tatsächlich Kreuz sogar 5 zu 0 verteilt. Also es wurde direkt gestochen von Mittelhand und zwar nur mit der Trumpfdame, denn der Spieler hat aufgrund der Reizung an sich auch 
geahnt oder gewusst, dass sein Partner noch einen dunklen Buben hat, hat gar nicht die Gefahr für seinen Trumpf Ass gesehen und deswegen erstmal hier Verhalten nur eingestochen, bekam auch jetzt von Hartmut den Kreuz König. Und ich gehe mal davon aus, dass Hartmut jetzt schon an sich nur noch in Richtung Schneider frei unterwegs war, denn auch dieser König im Kreuz, der war ja ein Stück weit mit eingeplant, ja und wie soll das Ding jetzt mit 14 Augen zwar gedrückt, wie soll das noch durchs Ziel kommen? Auf jeden Fall kein, keine Chance jetzt hier noch, keine Zeit für weitere Schnippelspiränzchen, wo da so lang Kreuz sitzt, sondern direkt drauf ein bisschen hoffen und hier in der Tat das Glück des Tüchtigen, es fällt die blanke Pik 10, das macht dann 35 Augen, jetzt schnell das Karo Ass gezogen, auch das lief mit dem Karo König zum Glück, auf 50 Augen. Im Nachhinein war Karo König, glaube ich, noch über, aber es führt jetzt natürlich dazu, dass in dem entsprechenden Nachspiel hier erstmal Kreuz 10 geschmiert wird, ganz logisch, da ist nur noch Trumpf und Kreuz, dass der Spieler hier jetzt, weil er auf die Dame noch ähm, lauert, erstmal nur mit der Karo 9 mitgenommen hat, jetzt die Karo 10 fortgesetzt hat, Einstich mit der Trumpflusche, Überstich natürlich mit der Trumpf 10 und jetzt kam viel später als an sich erwartet der Echtrick noch zum Fliegen, jetzt kam der Stich, den wir an sich schon im dritten Stich erwartet haben, Kreuz auf dem Tisch, der höchste, der noch unterwegs war, ist jetzt nicht mal mehr die 10, aber trotz alledem wurde jetzt hier noch mit dem Trumpf Ass gestochen, denn diese Drückung von Kreuz Ass, die hat, haben die Gegenspieler einfach nicht auf dem Schirm gehabt, das ist hier der Bluff und ja, schnapp zugeschnappt auf 66 Augen, Geschrei, Freude, Gebrüll bei den Gegenspielern, die konnten es mal wieder nicht glauben, doch so ist das, wenn man mit Leuten wie Hartmut eben spielt und das nenne ich jetzt mal wirklich eine Drückung, die hatte wenigstens einen Plan und umso geiler, wenn der Plan dann auch aufgeht. Also niemals zu früh aufgeben und danke Hartmut für diese Partie, danke auch an Christian Dreier für eine extra Unterstützung meines Kanals, ich weiß das sehr zu schätzen. Damit sind wir hier am Ende, freue mich aber, wenn ihr heute Abend und die Tage dabei seid, mir beim Skatspielen über die Schulter schauen wollt, Twitch TV, Skatkrieger, ich packe den Link auch unten nochmal in die Beschreibung und damit kann ich nur sagen, bleibt am Ball und wie immer, gut blatt.